vanuit die warm, dorre landskap van die noordelike Limpopo provincie verreis een oase van lewe, berge oortrek van antieke woude, dikwils en misgul, en een rijk verscheidenheid van plant- en diersoorte, waarvan sommige op geen ander plek op aarde voorkom nie. Maar die omgeving van hierdie 1,7 miljoen jaar oude bergreeks is een mysterie en legendes gehaal met geheimsinnige gedeertes wat in skeure en klove skuil. Sometimes we hear them making a sound. They all along the mountains, they go up around the mountains there. Wat ons kan achterkom, hulle kom van oor die kop of langs die kop voorbij. Uh, in ons richting, ons het al gehad dat hulle oor die kop gekom het. I've seen one here in this river twice and below the school there. One was just crossing, going towards the mountain, and I saw it there. You begin to cow a sweet to your rug, to your rug, rug, afloop, when you get the idea that you're not going to be here. And you know, like goats, it can kill 10 or more at one time. Van 2006, 2007 het ons ongeveer 24 kalfies verloor. Maar wat is verantwoordelijk vir die slachting? Het is een ding om navorsing oor die daglevende dieren van die Zuidpansberge te doen, maar hoe bestudeer jy die wezens wat in die nacht hier rondsluip? Katie Williams van Durham Universiteit in Engeland is in beheer van een navorsingsproject wat verskye netwerke van camera's gebruik om meer te leer oor wat se diere hier in die Suidpansberge skuil. Een van hierdie netwerke dek een gebied van meer as 200 vierkante kilometer. Ek het by die Lejuma navorsingscentrum in die berge gaan keier waar Katie vir my verduidelik het dat hulle span vooral op primate en groot roofdiere focus. We use them as um, flagship species and umbrella species. So by studying them, we can help conserve all of the species that live in this area. So we do all sorts of research on their ecology, but also on their interactions with each other as well. So the predation side of things. And we also look at human wildlife conflict. Behalve vir die cameras, gebruik hulle ook satelliet nekbande om die Leipertse bewegings dop te hou. En hulle ontleed die roofdier is mis. We look at what the leopards and also the brown hyenas are eating. And this again can tell us a lot about their relationships with people. So if we find that they have a high concentration of livestock in their scats, then this is very informative about what is happening um, in this area. Katie's colleague Caroline Howlett focus on primates and verzamel waardevolle inlichting oor die bobbejane en ape van die Suidpansberge. Een van die unieke species wat hier aangetre word is sy mango ape, die enigste wout aap species in Suider-Afrika. Omdat minder as een halve percent van ons landse oppervlak uit inheemse woude bestaan, is sy mangoes een bedreigde species in Suid-Afrika. Daar is min mense wat primate beter verstaan as Caroline. Um, I speak baboon better than I do some mango. Maar dier elke dag ure lang saam met hulle deur te bring, leer Caroline nou ook sy mango taal. The male he has specific calls that he uses um, because there's only one adult male. He's the alpha, so he controls troop movements. So he does a boom, and when he does that, they all go towards him. And also he does special alarm calls like the piao, which um, lets all the other troop know that there's danger. That's kind of his job. The piao is basically like a piao, so it's like piao. Um, and also when he does, when he sees, if he sees like a crown eagle, for an example, he'll do the piao, and then he'll go oh, 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 afterwards so that everyone knows that it's an aerial predator. 
Terwijl die navorsers passievol oor roofdieren en primaten is, voer gemeenskapslede een dagelijkse strijd tegen hierdie dieren. Gilbert Lawrence boer al vir 49 jaar aan die voet van die Zuidpansberge. Hij vertelt dat primaten baie skade vir boere in die omgeving veroorzaak. What did me a lot of damage here once was the baboons. They kill all the young goats. Now one they kill, they kill one, they eat today. Tomorrow they kill another one, they won't eat it finish. Bouts Boota boer seder 2003 hier. Hy het een duisend bondsmare beeste onder sy zorg. Toe hy die eerste keer uit die vrystaat hier aangekom het, het hy nie geweet wat op hom wacht nie. Sy kallers het een vir een begin verdwijn. Met nadere onderzoek het ons gesien, het ons leid per spore opgetel. So in the past uh, two years we've had a number of leopards that we collared killed by people. We've had a couple that have been snared, um, we've had um, some that have been shot by farmers for taking cattle and some that have just disappeared. Kijk die camera's wijst dat leopards wel van die boere se vee vang. So hoe nou gemaak? It's a tough terrain and there are predators around and there are primates coming in, but we want to work with them and try and find a medium where we can both win basically so they can succeed as farmers or ranchers and the animals in this area that have naturally lived here for a very long time can also continue to live as well. Kaiti en haar span spandeer daarom baie tyd met die gemeenskap in die omgeving om oplossings te vind. Deur idees en inlichting uit te ruil, help die wetenskapelikes en gemeenskapslede mekaar om hulle vee veilig teen roofdiere te hou. Bouts het geleer dat daar sekere gebiede op die plaas is waar die luipertse nie kom nie en dat as sy kallers daar hou tot hulle groot genoeg is, die luipertse hulle nie vang nie. So ons hou die kalfiekies aan die andere kant vir rivier tot op, op ongeveer drie maanden. So is die praktijk toepas, toe het ons ge, gedaan na twee kalfies in 2010. So, dit is een radikale en dan, verbetering. Hierdie jaar is daar nog geen kalfie gevang tot is ver. Gilbert maak nou ook seker dat sy bokke en skape nie na sons onder in die veld is nie. What I know like about this time if it gets dark, your livestock is in the bush, then you really run uh, a risk of losing it. But during the day they keep him far away. Waar nodig rol die navorser self ook mouwe op en help om gemeenskapslede se beeskralle dicht te maak, so dat luiperts nie by die vee kan uitkom nie. Kijk die het selfs een kinderboek oor roofdiere geskryf, wat nou in skole in die omgeving gebruik word, so die volgende generatie van kleins af hierdie dieren beter kan verstaan. Met hulle netwerke van camera's wat oor die Soutpansberge verspreid is, versamel die span baie waardevolle inlichting. We must get some amazing pictures on these stuff. We do, we've got all sorts of cool stuff. Uh, we've had animals that we never even knew lived here um, on the cameras and uh, we also get lots of behavior as well. Hierdie foto's deel hulle ook met die gemeenskap door publieke camerastruk uitstellings. Is karaktervolle gezichtsuitdrukkings. Actiefoto's. En foto's van dieren wat men selde sien, soos dierboskatte. Luiperts. Bak oor jakkelsies. Ratels Miskeljaadkatte Sivetkatte En bruine jenas Hierdie een het hondse gedagtes gekry A eistervark Eistervark wat haar achterstewe wees, een bruine jena wat sy kans met haar vat, en een ander eistervark wat ook sy kans met haar vat. Die navorsing wees ook dat groot roofdiere help om die primate en kleine roofdiere in balans te hou. The predators do eat my monkeys, which is very sad, 
Um, but yes, yeah, so they often do a lot of scat analysis and they'll find, you know, like feet pads and fingernails from monkeys and things. Um, so they are the main predators, especially of the baboons. If the leopards weren't doing this, we would probably have more baboons and that might lead to more conflict. The same with other smaller um, carnivores that farmers have problems with, things like jackals, for example. Sometimes leopards can be a competitive with, with them and fight them and kill them. And without larger predators, you get a lot more jackal and the farmers wouldn't be happy about that. As in the like prey in the net can be in the nature, and it can be a balance. Yeah, it's a balance. It's great to see how people are using science and technology to at least slightly open the window on their secret lives of plants and animals, so that even those of us who don't speak some mango or leopard or baboon can understand something about their worlds and find new ways to live side by side as good neighbors. They've been here all the time. Even before humans came here, they were here.